प्रिय छात्र छ्रीवृंद तुम्हारा सबाई के स्वागत जाची अबजेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग ओन कोर्सर एट लेक्चारे आजकल लेक्चारे पॉइंटर उपरे कैक एक्साम्पल देख चेषा करब लास्ट लेक्चारे पॉइंटारे बेसिक कन्सेप्ट देर चेषा कर कैकट एक्साम्पलो देखे आज के शुरूते ही डेस्कटप एक फोल्डार क्रिएट कर सकल एक्साम्पलगुल आज के आलोचना करब ये फोल्डारे मध्य सेव कर पॉइंट नाम एक फोल्डार क्रिएट कर आज के शुरूते ही एक एम टी फायल नहीं सेव कर हमारे टार्गेट फोल्डार होता है डेस्कटपर मध्य पॉइंटार्स फाइल नाम दीची वन डट सीपीपी प्रथम बेसिक स्ट्राक्चार लिखे निब आज के प्रथम जो एक्साम्पल की आलोचना करब से हल ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू एड टू नम्बर यूजिंग पॉइंटर तो अपना सबाई दूटी संख्या जो करते सबाई पर नर्माल भाव तो पॉइंटर मध्यम यहाँ जाए कि ना से एक देख चेषा करी हमें दूटी संख्या जो करार्ज यूजुअलि दुटा भेरिएबल नहीं थी लाइक ए बी एक थार्ड भेरिएबल नहीं जार मध्य रेजल्ट रखी जो प्रथम जस्ट दुटा संख्या जो करार चेषा करी नर्माल भाव दें पॉइंटर माध्यम देख तो जो लिखी एंटार दिल्यू अफ ए एंड बी इक्ल्स टू एक ही लाइने दुटे इनपुट ने चेषा करते दें साम इक्स टू ए प्लस बी आशा करी नर्माल भाव ये प्रोग्राम सबाई पार्ब हमें रान कर देखी जो को एर ना थे प्रोग्राम आउटपुट देखते पा तो हमें दुटा भैल्यू इनपुट दीची लाइक टेन स्पेस दिए टोटी दें एंटार दीची हमें थार्टी पासी से नर्माल दुटी संख्या जो बाटर टार्गेट हे पॉइंटर माध्यम ये जाए कि ना तो पॉइंटर माध्यम करते गले पॉइंटर टाइपर भेरिएबल लागे सो हमें दुटी पॉइंट टाइपर भेरिएबल निची लाइक एसटेरिस्क पी वन अथवा बोलते परि पी ए कमा एसटेरिस्क पी टू अथवा बोलते परि पी बी एखे जस्ट हमें ए के जे भेरिएबल दिए पॉन्ट करब तर नाम दीची पी ए बी के भेरिएबल दिए पॉन्ट करब तर नाम दीची पी बी ए देखिए आसल पॉइंटर माध्यम क्यों जो जाए तो मैं सरसर भेलुर मध्य दैट मीस भेरिएबल दिए क्षेत्र ना कर पॉइंटर भेरिएबल दिए क्षेत्र करते चाहिए जस्ट ये लाइन टी चेज कर दीते चेन्ज करब अवश्य एखे पी ए पी लिखब बाट अवश्य पी ए पी लिखले तरह पूर्व एसटेडिस सैन दीते हैं कारण पी ए पी मध्यमे अर्थात पी ए जेई भेरिएबल के पॉन्ट कर से ही भेरिएबल भेलूटा के चिंता करते तो एखे जो एतटुकू लिखे रान करी अवश्य आउटपुट पाना देखी रान करी टेन टोटी सो हमें देखते आउटपुट आसते सेना और प्रोग्राम कोज होना देखते प्रसेस रिटार्न एक नेगेटिव एक मेमोर भैल्यू दीचे और प्रोग्राम को आउटपुट देखा नहीं रिजन हे जी पॉइंटर जो कन्सेप्ट दिए को पॉइंट भेरिएबल जो डिक्लेयर करी अवश्य को एक पार्पास थे जो नर्माल भेरिएबल के तार मध्य असाइन करब दैट मीस नर्माल भेरिएबल एड्रेसा के तरह असाइन करब जो बी रिलेशनशिप बिल्ड आप करा तो जेहतु आपने कौन कर कारण क्योंकि प्रोग्राम को आउटपुट आसे तो उचित छो पी ए इक्ल्स टू एड्रेस अफ ए जेटे रेफारेंस अपारेटर बी एम पार्सेंट अपारेटर के पशापाशी पी बी इक्ल्स टू एड्रेस अफ बी एखानकार जो मिनिंग दाड़ा से पी ए एक पॉइंट टाइप भेरिएबल सो तर मध्य जो थे अन्य एक भेरिएबल एड्रेस थे तो हमें पॉइंटर मिनिंग जी जो पॉइंट इज ए भेरिएबल दैट कैन होल्ड एड्रेस अफ एनदार भेरिएबल तेल से देखते एर एड्रेस पी एर मध्य आए बर एड्रेस पी बर मध्य आसे सो जख ही पी एर मध्य एर एड्रेस थको तरह मैंने से एके एक्सेस करते पर भाव में पार्बे जो एर भैल्यू के अक्सेस करते चाहिए अवश्य एसटेरिस सैन दीते हैं तेल एर भैल्यू के पी एर माध्यम एक्सेस कराते पर तो एबार रान करी तो हमें जो टेन टोटी दी तो देखो एब थार्टी आसेंटू फार्दार एक्सप्लेंेशने जाने आसले कि थे एखे जो थे हे एड्रेस अफ एखे पीबिर मध्य जेटा स्टोर है एड्रेस अफ बी जो एक एड्रेसगुल प्रिंट दीते चाह 
like address of a जो दिख जाए हम रावोशी एम परसेंट ए दिवो एंडल दिच्छी कंट्रोल दिए डुप्लिकेट कोड निलाम जो दिए एड्रेस ऑफ बी चाहे तालु शुद्ध बी लिखे दिच्छी एको ना शिजे हम रा जो दिए एक है ने पी ए एवं पी बीर मध्य जे ए बीर एड्रेस आसे शेडर जमा चेक करते चाहे तालु हम रा ए लाइन जो दिए जो दिए कॉपी कोडी कंट्रोल सी एवं जो दिए एक है ने देखते चाहे कंट्रोल वी ताले एड्रेस ऑफ पी ए एड्रेस ऑफ पी बी एक है ने शुद्ध मात्रा में लिख बो किंतु पी ए एवं लिख बो चे पी बी एर मीनिंग होते हैं पी एर मध्य एर एड्रेस तो डिस्टोर हुई से शेटा हमरा देखा चीज़ टक वो जुदियो पी ए निर्देश वक्त एड्रेस आसे बट एर वैल्यू टा बा एर एड्रेस टक इन्दु पी एर मध्य वेलो पी बी तर मैं एखे कि देखा आसल वेलो पी ए बोलते जो बुझी अवश्य से देखा हे एर एड्रेस एखे अवश्य देखा एर एड्रेस वेलो पी बी एखे देखा क्योंकि बीर एड्रेस आसो रान करी टेन टोटी तेल देखते एड्रेस अफ एलो अफ पी ए क्यों सेम एड्रेस अफ बी एलो अफ पी बी केम वो हम अंदर आंसर जेटा सीलो आगे टाइ हम तो आंसर पर क्ज करी नहीं शुदुम्र एड्रेसगुल बोझान चेषा करते और जो तुम्हें पी ए पीबिर यार एड्रेस जानते चाओ जो आसले प्रत्येक भेरिएबल डिक्लेयर कर साथ मेमोर एक एड्रेस सेट है और एड्रेस एट विपरीते हमारे जो टाइप से अनुसारे हमारे स्पेस एलोकेट एलोकेट है सो से स्पेसर भरे कि जमा हे नर्मल भेरिएबल भैल्यू जमा है क्यों पॉइंट भेरिएबल भैल्यू जमा ना हो जाए अन्य भेरिएबल एड्रेस जेटे भैलू आकार कन्सिडार करते जो क्यों मन करो एड्रेस रियल एड्रेस देखो पी ए पी बी तो चाहिए देखते कंट्रोल भि तक एखे भेलू ना बोले एड्रेस अफ पी एड्रेस अफ पी वि तक हमें एखे क्योंकि एम पार्सेंट सिम्बल यूज करब दैट मीस एड्रेस यूज करब तो देखो जो यार एड्रेस क्योंकि डिफरेंट कंतु पी ए पी विर एड्रेस जो से होल्ड कर अवश्य ए एर जो रान करी टेन टोटी तो हमें देखते एड्रेस अफ ए एम भू अफ पी ए सेम एड्रेस अफ बी भू अफ पी बी सेम बाट एखे एड्रेस अफ पी एवं एड्रेस अफ पी ए दोटो क्योंकि डिफरेंट देखिए दुईटा क्योंकि चार्ट कौन नाई दुटी क्योंकि आलदा एड्रेस सो यहाँ हम मेमोरि एड्रेस और ये मेमोरि एड्रेस जगह स्टोर होगुलो हमारे पी ए पी वि जो हे एर एड्रेसगुल स्टोर हो प्रथम एक्साम्पल तो ये प्रथम एक्साम्पल मध्यम देखार चेषा कर लम दो संख्यार जो क्यों पॉइंटर मध्यमे जाए तो ये पॉइंटर मध्यमे करब क्या जो कोश्चन करी जस्ट हमें एक प्रैक्टिस कर देखार चेषा कर लम पॉइंटर मध्यमे सामेशन करते कि देखो कौ कम ए बी लिखी नहीं सरसि ए बी क्यों लिखी नहीं सरसि ए बी हम कौ लिखी नहीं जेखने जो देखी एखे सरसि ए बी लिखी नहीं बाट तर सामेशन रेजल्ट देखा जे कारण बोलते पॉइंटर माध्यम ये क्षेत्र करते आकटी एक्साम्पले जा कंट्रोल सी टेन कंट्रोल एस टू डट सी पी पी एगेन जो बेसिक स्ट्राक्चर टाइप कर नहीं एन जो एक्साम्पल देखते जाने के कन्सेप्ट साथचित जे दुटी संख्यार मध्य सोपिंग कन्सेप्ट बी सपोज हमें जी बोली प्रोग्राम हे सो टू नम्बर यूजिंग ए टेम्पोरारि भेरिएबल क्योंकि टेम्पोरारि भेरिएबल छाड़ाओ सोपर क्या करते पर जस्ट एखे टेम्पोरारि भेरिएबल दिए एक एक्साम्पल देखा तो आगे नर्माल प्रोग्राम हमें जो करी सपोज इंटीजार ए कोस टू टेन बी कोस टू टोटी थार्ड एक भेरिएबल नहीं लाइक टैम तो हमें एक प्रथम प्रिंट दी जो बोली बिफोर शपिंग अथवा इंड ना थक एक लाइन बाढ़ाई तरह पशापी रेजल्ट देखा सपोज ए कोस टू एर भू देखा बी कोस टू बर भू देखा सर्वशेष हमें एंडल चाची 
এখানে আমরা চাইলে একটা স্ল্যাশ টি ইউজ করতে পারি ট্যাব স্পেস আমরা রান করি দেখি কি আসে অবশ্যই এর ভ্যালু টেন এবং বির ভ্যালু টোয়েন্টি আসবে কারণ সোয়াপের কোনো কাজ আমরা এখন পর্যন্ত করিনি সো আমরা দেখতে পাচ্ছি বিফোর সোয়াপিং এই কোস টু টেন বি কোস টু টোয়েন্টি তো সোয়াপ সম্পর্কে যদি বলি যে আমাদের রেজাল্ট যেটা চাচ্ছি এই টোয়েন্টিটা এর মধ্যে আসবে এবং টেনটা বির মধ্যে চলে যাবে দ্যাট মিনস ভ্যালু ইন্টারচেঞ্জ হবে এটাকে বলা হচ্ছে সোয়াপিং তো আমরা আফটার সোয়াপিং কিন্তু চাই এই কোস টু টোয়েন্টি বি কোস টু টেন তো আমি যদি এই লাইনটাকে এই দুইটা লাইন যদি কপি করি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এখানে আমি আফটার সোয়াপিং এর রেজাল্ট এই মুহূর্তে যদি রান করি একই কিন্তু আসবে রান করি তো দেখা যাবে দুই ক্ষেত্রে এর ভ্যালু টেন এবং বির ভ্যালু টোয়েন্টি কিন্তু আমরা কিন্তু চাচ্ছি আফটার সোয়াপিংয়ে এর ভ্যালু টোয়েন্টি আসবে বির ভ্যালু টেন আসবে সো এই কাজটাই আমরা এখন এখানে করব তাহলে কাজটা কিভাবে করা যায় লাইক ট্যাম্পের মধ্যে যদি আমি একে রেখে দেই সো মিনিংটা দাঁড়াচ্ছে এখন ট্যাম্পের মধ্যে এর ভ্যালু কত টেন তার মানে এখন ট্যাম্প ভেরিয়েবলের ভ্যালু হচ্ছে টেন আমরা সবাই জানি এটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর মিনিং কিন্তু রাইট সাইডের ভ্যালু লেফট সাইডে অ্যাসাইন হয় সো আমাদের এটা চলে আসলো কার কাছে ট্যাম্পের কাছে তো আমরা বোঝানোর সাথে বলি যে সাপোজ টেনটা আমাদের এখন এর মধ্যে নাই যদিও থাকবে মেমোরি জাস্ট ওভার হয় তো এখন আমরা যেটা করব এর মধ্যে আমরা বির ভ্যালুটা দিয়ে দিব সো এই কোস টু বি তাহলে এখানে অবশ্যই কত আসবে টোয়েন্টি তার মানে এখানে কী দাঁড়াচ্ছে এর মধ্যে বি কত টোয়েন্টি তার মানে টোয়েন্টি এখন এর মধ্যে আসলো তার মানে এখন এর মধ্যে কিন্তু আর টেন নাই এর মধ্যে এখন আসে টোয়েন্টি তো যেহেতু এর মধ্যে টেন নাই তাহলে আমরা বির মধ্যে এ কীভাবে ট্রান্সফার করব এই জন্য আমরা একটা থার্ড ভেরিয়েবল নিয়েছিলাম ট্যাম্প যার মধ্যে এর ভ্যালুটা আমরা স্টোর করে রেখেছি এখন যদি আমরা বলি বি কোস টু ট্যাম্প তাহলে অবশ্যই এখানে আমরা পাবো হচ্ছে টেন এখানে একটা সেমিক্লন মিসিং আছে এখানে একটা সেমিক্লন মিসিং আছে তাহলে এখন দেখো যে একটা থার্ড ভেরিয়েবলের থ্রুতে দ্যাট মিনস টেম্পোরারি ভেরিয়েবলের থ্রুতে আমরা এই দুইটা ভেরিয়েবলের ভ্যালুকে ইন্টারচেঞ্জ করতে পারলাম তো এর মধ্যে কে চলে গেছে বি আর বির মধ্যে কে আসছে ট্যাম্প ট্যাম্প মানে কত ট্যাম্পের প্রথম ইনিশিয়াল কোনো ভ্যালু ছিল না বা ট্যাম্পের মধ্যে যেহেতু আমরা একে রেখেছি এর ভ্যালু টেন তার মানে ট্যাম্পের মধ্যে সে টেন পাচ্ছে এখন দেখবো যে আমরা বিফোর এবং আফটার এই সোয়াপিংয়ের রেজাল্ট অবশ্যই ডিফারেন্ট হবে রান করি আমরা দেখতে পাচ্ছি এ কোস টু টেন বি কোস টু টোয়েন্টি আফটার সোয়াপিং দেখতে পাচ্ছি এ কোস টোয়েন্টি বি কোস টু টেন এই ছিল আমাদের সোয়াপিংয়ের কনসেপ্ট বাট অবশ্যই আমরা এখানে যেটা চাই সেটা হচ্ছে এই কাজটা পয়েন্টারের মাধ্যমে করা যাবে কি না টেম্পোরারি ভেরিয়েবল থাকবে পাশাপাশি হচ্ছে ইউজিং পয়েন্টার আমরা এটা দেখার চেষ্টা করি তো যেহেতু আমাদের এখানে দুইটা ভেরিয়েবলের ভ্যালু আছে সো আমাদের দুইটা পয়েন্টার লাগবে আগেরটা তো আমি পি এ পি বি লিখছিলাম আমি চাইলে এখানে পি ওয়ান এখানে পি টু ভেরিয়েবল নিতে পারি পয়েন্টার টাইপের ভেরিয়েবল সো দুইটা পয়েন্টার টাইপের ভেরিয়েবল নিলাম এখন আমরা যেটা করব সরাসরি আমরা কিন্তু এ বি নিয়ে কাজ করব না পয়েন্টার ভেরিয়েবল দিয়ে কাজ করানোর চেষ্টা করব তাহলে এখন যেটা আমরা করতে পারি শুরুতেই আমাদের অবশ্যই রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করে দিতে হবে আমরা চাইলে এটা এখানেও লিখতে পারি আমরা চাইলে এটা এখানেও লিখতে পারি সো আমি যদি রিলেশনশিপ দেখাই লাইক পি ওয়ান ইকোয়ালস টু অ্যাড্রেস অফ এ পি টু ইকোয়ালস টু অ্যাড্রেস অফ বি তার মানে এখন কিন্তু পি ওয়ান এর অ্যাড্রেসকে যেহেতু হোল্ড করছে এবং পি টু যেহেতু বির অ্যাড্রেসকে হোল্ড করছে তার মানে এই পি ওয়ান এবং পি টুর মাধ্যমে কিন্তু আমরা এ এবং বির ভ্যালু চেঞ্জ করে ফেলতে পারব দেখে সেটা করা যায় কি না তাহলে এখন কিন্তু আমরা এখন এ লিখব না সো ট্যাম্পের মধ্যে আমরা কাকে রাখবো ভ্যালু অফ পি ওয়ান ভ্যালু অফ পি ওয়ান কিন্তু আমরা জানি যে ভ্যালু অফ পি ওয়ান বলতে এর অ্যাড্রেস কিন্তু এখানে এই ভ্যালু অফ পি ওয়ান বলতে যেটা বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে তোমার এর ভ্যালুটাকে বোঝানো হচ্ছে কারণ কি আমরা জানি যে পি ওয়ান এর অ্যাড্রেসকে হোল্ড করে সো এর অ্যাড্রেসকে হোল্ড করা মানে হচ্ছে সে একে পয়েন্ট করে আসে সো এখানে যখন অ্যাস্টারিস সাইন দিব তার মানে এর ভ্যালুটা সে এখানে কনসিডার করবে এই কারণে আমরা বলি পয়েন্টার ভেরিয়েবল হচ্ছে পয়েন্ট পরে অন্য একটি ভেরিয়েবলকে তাহলে অবশ্যই এখানে পি ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে টেন যেটা ট্যাম্পের মধ্যে রাখবে পি ওয়ানের ভ্যালু মানে হচ্ছে এর ভ্যালু এবার আসি আমরা অ্যাড্রেস অফ সরি অ্যাড্রেস না পয়েন্টার অফ পি ওয়ান দ্যাট মিন্স ভ্যালু পি ওয়ান এটার মধ্যে অবশ্যই চলে যাবে হচ্ছে পি টু তাহলে এখানে আমরা কি লিখব অ্যাস্টারিস্ক পি টু তাহলে এখন যেটা দাঁড়াচ্ছে তাহলে পি টু পি টু মানে কিন্তু হচ্ছে বির ভ্যালু তো বির ভ্যালু যাচ্ছে হচ্ছে পি ওয়ানে পি ওয়ান মানে কিন্তু হচ্ছে এ তাহলে পি টুর মধ্যে এবার ট্যাম্প যাচ্ছে ট্যাম্প মানে কিন্তু হচ্ছে
এই যে ভ্যালু অফ এ এবং ভ্যালু অফ বি এর মধ্যে আমরা কিন্তু ভ্যালু ইন্টারচেঞ্জ করে দিয়েছি এবার আসি রান করি তার মানে দেখতে পাচ্ছি বিফোর এবং আফটার সোয়াপের রেজাল্ট কিন্তু এক নেই তার মানে আমাদের রেজাল্ট ইন্টারচেঞ্জ হয়েছে এটাকে আমরা সোয়াপিং কনসেপ্ট বলি তো একটু আগে নর্মালভাবে দেখলাম এখন আমরা পয়েন্ট ওয়াইজ থ্রুতে দেখলাম পয়েন্ট ওয়াইজ থ্রুতে দেখলাম এই কারণে আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে এখানে এ এবং বি দুইটা ভেরিয়েবল আমরা ইউজার ডিফাইন ফাংশন নিয়ে যখন কথা বলেছিলাম লেকচার ফাইভ এবং সিক্সে তখন আমরা দেখেছি প্রত্যেকটা ইউজার ডিফাইন ফাংশন থেকে একটা মাত্র ভ্যালু রিটার্ন করে কিন্তু যদি আমরা সোয়াপের প্রোগ্রাম করতে যাই যেটা আমাদের আপকামিং লেকচারে আমরা পাব সেখানে দেখা যাবে এই দুইটা ভ্যালুকে রিটার্ন করানো যাচ্ছে না তখন আমাদের এই পয়েন্টটা ইউজ করে দেখা যাবে যে আমরা একাধিক ভ্যালু রিটার্ন করা অথবা তাদের মধ্যে চেঞ্জ করাটা আমরা দেখাতে পারব এই কারণে আমরা এখানে একটু পয়েন্টারটাকে ইন্ট্রোডিউস করলাম সোয়াপ প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা আরেকটি এক্সাম্পল দেখি এবং এটার মাধ্যমে আমরা ক্লাসটা শেষ করব কন্ট্রোল এস থ্রি ডট সিপিপি আমি জাস্ট এখান থেকে বেসিক স্ট্রাকচারটা কপি করে নিতে চাই আচ্ছা যাই হোক আমরা এখানে টাইপই করে ফেলি ইনক্লুড আইও স্ট্রিম এবার আসি আমরা আরেকটা প্রোগ্রাম সেট করার চেষ্টা করি সেটি হলো এ প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড দ্য স্কোয়ার অফ এ নাম্বার তাহলে একটা নাম্বার স্কোয়ার বের করতে চাই আমরা কিসের থ্রুতে ইউজিং পয়েন্টার সেটা কিন্তু নর্মালভাবে আমরা সবাই পারবো পয়েন্টার থ্রু তো আশা করি এখন পারবো আমি তারপরে দেখাচ্ছি লাইক ইন্টিজার এন এটা হচ্ছে নর্মাল একটা ভেরিয়েবল এরপরে আমি যদি বলি অ্যাস্টারিস্ক এন ওয়ান এটা কিন্তু হচ্ছে পয়েন্টার ভেরিয়েবল আমরা চাইলে এখানে লিখতে পারি পি এন লিখলাম সো পয়েন্টার টাইপের ভেরিয়েবল যেটা এন কে পয়েন্ট করবে তাহলে শুরুতে আমরা যদি এন একটা ভ্যালু নেই তাহলে এর মাধ্যমে আমরা এন একটা ভ্যালু ইনপুট নিতে পারবো এখন আমরা যেটা করব পি এন এর মধ্যে অ্যাড্রেস অফ এন কে আমরা অ্যাসাইন করে দিব কারণ যেহেতু এটি একটি পয়েন্টার টাইপের ভেরিয়েবল এখন আমরা যদি সি আউট লিখি আমরা জানি যে পাও ফাংশন আমরা ইউজ করেছি ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশনের যে লেকচারটা আছে সেখানে পাও ফাংশনের ব্যবহার আমরা জানি প্রথমে থাকবে বেস তাহলে বেসটা এখানে কি হবে আমরা কিন্তু নর্মাল ভেরিয়েবল ইউজ করতে চাচ্ছি না এনটা কিন্তু বেস কিন্তু এখানে এনের বিপরীতে আমরা কি লিখবো অ্যাস্টারিস্ক পি এন কারণ কি যখনই আমরা এই রিলেশনশিপটা বিল্ড আপ করছি এই স্টেটমেন্টের থ্রুতে তার মানে হচ্ছে পি এন হচ্ছে এন এর অ্যাড্রেসকে হোল্ড করছে তার মানে এই পি এন এর মাধ্যমে আমরা এন এর ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করতে পারবো এন এর ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা জানি অ্যাস্টারিস্ক সাইন ইউজ করতে হয় এখন যেহেতু স্কোয়ার অফ এ নাম্বার তার মানে এখানে কি হবে অবশ্যই টু হবে এবার যদি আমরা এন্ডেল দিই আশা করি আমাদের আনসার আমরা পাবো যদি কোনো অ্যারর না থাকে একটা অ্যারর হয়তো বা আসবে পাওয়া ফাংশন সে চিনতে পারতেছে না তাহলে আমাদের এখানে একটা লাইব্রেরি অ্যাড করতে হবে সি ম্যাথ এবার হয়তো বা আমরা অ্যারোর ফ্রি রেজাল্ট পাবো তাহলে আসলে দেখি যদি আমরা ফাইভ ইনপুট দিই তাহলে ফাইভ স্কোয়ার মানে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ আনসার আসবে টোয়েন্টি ফাইভ সো আমরা দেখলাম টোয়েন্টি ফাইভ আসছে অনেকের কাছে হয়তো বা কনফিউশন তৈরি হতে পারে এটা কিন্তু আমি অনেকবার বলেছি যে অ্যাস্টারিস কিন্তু হচ্ছে ভ্যালুকে ইন্ডিকেট করে কার ভ্যালুকে এই পয়েন্টার ভেরিয়েবল যেই ভেরিয়েবলকে পয়েন্ট করে আসে সো কাকে পয়েন্ট করে আসে সেটা হচ্ছে এই লাইন থেকে বোঝা যাচ্ছে সে এন কে পয়েন্ট করে আসে সো তার যে ভ্যালু যেটা আমরা এখানে ইনপুট নিব সেটাকে সে এখানে কনসিডার করবে সো আমরা যদি এখানে একটা মেসেজ দেই লাইক ইউজিং পয়েন্টার এখন যদি নর্মালভাবে চাই উইদাউট পয়েন্টার যদি চাই তাহলে কিন্তু এখানে আমরা এটা না লিখে সরাসরি এন লিখব তাহলে আমরা তখন কিন্তু এই স্টেটমেন্টের জন্য যেটা হবে এন এর ভ্যালু যদি আমরা ফাইভ দিই তাহলে এখানে ফাইভ পাবে তার মানে ফাইভ স্কোয়ার এটাও কাজ করতেছে এবং যেহেতু একটা রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করিয়েছি সো আমাদের এখানেও কাজ করবে এখানে একটা অ্যারোর আছে আমাদের টাইপিং মিস্টেক আছে উইদাউট লিখে দিই এবার রান করি সো যদি আমি ফাইভ লিখি তাহলে দেখা যাচ্ছে ইউজিং পয়েন্টার টোয়েন্টি ফাইভ পেয়েছি আমরা উইদাউট পয়েন্টারও টোয়েন্টি ফাইভ পেয়েছি সো এখানে তোমাদের যাতে এই কনফিউশনটা না হয় এই জন্য আমি এই লাইনটা বেশি লিখলাম যে এন কিন্তু এখানে নর্মাল ভেরিয়েবল আর পি এন কিন্তু পয়েন্টার ভেরিয়েবল অ্যাস্টারিস্ক মানে হচ্ছে সে যাকে পয়েন্ট করে আসে তার ভ্যালুটাকে এখানে সে অ্যাসাইন করবে কেন অ্যাসাইন করবে এখানে এই লাইনের পূর্বেই আমরা কিন্তু একটা স্টেটমেন্ট লিখে আসছি যার মাধ্যমে পয়েন্টার ভেরিয়েবলের সাথে নর্মাল ভেরিয়েবলের একটা রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করেছি অর্থাৎ 
পয়েন্টের ভেরিয়েবলের মধ্যে নর্মাল ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসটাকে আমরা রেখে দিয়েছি তো আশা করি এই প্রোগ্রামটাও আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা নিজেরা নিজেরা বারবার এগুলো প্র্যাকটিস করে অ্যাড্রেস নিয়ে একটু অ্যানালাইসিস করে দেখব যে আসলে অ্যাড্রেসের ব্যাপারটা বুঝি কিনা অ্যাড্রেসের ব্যাপার জাস্ট বোঝার জন্য না বুঝলে কিন্তু আসলে প্রোগ্রামটা আনক্লিয়ার থেকে যাবে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে না প্রোগ্রামের তো এই জন্য অ্যাড্রেসগুলো নিয়ে একটু কাজ করতে হবে আমি যদি এখানে যদি আমি একটু অ্যাড্রেস নিয়ে কথা বলি যে এখানে আমরা শুরুতে যদি বলি যে সাপোজ আমি যদি বলি যে শুধু এন এখানে যদি অ্যাড্রেস অফ এন প্রিন্ট দিই তাহলে কি হবে এটাকে আমরা মিন করতেছি অ্যাড্রেস অফ এন যদি কস টু দিতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের লিখতে হবে এটা এখানে কিন্তু জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য মেসেজ আকারে আউট করে যা দেখতে চাই যেন আমরা লিখছি যে অ্যাড্রেস অফ এন বলতে আমরা এম পার্সেন্ট এন বুঝি কন্ট্রোল ডি দিচ্ছি অ্যাড্রেস অফ পি এন কী আসবে অ্যাড্রেস অফ পি এন যেটা হচ্ছে এখানে অবশ্যই এম পার্সেন্ট পি এন এখানে কিন্তু অবশ্যই অ্যাড এম পার্সেন্ট পি এন হবে যদি আমি এতটুকুই রান করি এখানে একটা এন্ডেল বেশি দিই যাতে আমাদের এক লাইন পরে গিয়ে আমরা ইনপুট দিতে পারি এবার রান করি তাহলে অ্যাড্রেস অফ এন যেটা আমরা এম পার্সেন্ট এন বলতেছি অ্যাড্রেস অফ পি এন যেটা এম পার্সেন্ট পি এন বলতেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা ডিফারেন্ট অ্যাড্রেস আসছে সো এই দুইটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার পরে অবশ্যই দুইটি অ্যাড্রেস তার জন্য অ্যাসাইন হচ্ছে দ্যাট মিন্স দুইটা অ্যাড্রেসের মেমোরি লোকেশন তৈরি হচ্ছে এবার আসি যে আমরা এই লাইনটা লিখার পরে কি ধরনের অ্যাড্রেস আমরা পাবো অবশ্যই এন এর অ্যাড্রেস যা আছে তাই থাকবে পি এনের অ্যাড্রেসও তাই থাকবে বাট এখানে যেটা হবে পি এন তার ভ্যালু আকারে এন এর অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করবে সেটা পরে কিন্তু একটু দেখি যদি আমরা এই দুইটা লাইন কপি করি কন্ট্রোল সি এবং এখানে যদি কন্ট্রোল ভি দেই তাহলে এখন আমরা দেখতে চাই এখানে হচ্ছে ভ্যালু অফ এন এবং এখানেও দেখতে চাই তাহলে ভ্যালু অফ এন মানে কিন্তু শুধু এন তাহলে আমরা এখানে এম পার্সেন্ট কেটে দিলাম এখানে যদি আমরা বলি যে ভ্যালু অফ পি এন তো ভ্যালু অফ পি এন মানে কিন্তু হচ্ছে অ্যাস্টেরিস্ক ভ্যালু অফ পি এন যদি আমরা বলি তাহলে কিন্তু হবে অ্যাস্টেরিস্ক এবং এখানে কিন্তু অবশ্যই এন এর ভ্যালুটাই দেখাবে সো এখানে এন এর যেই ভ্যালু দেখাবে এখানে কিন্তু একই ভ্যালু দেখাবে সো এখানে ভ্যালু অফ পি এন মানে কিন্তু এন এর ভ্যালু সো আমরা এটাকে ভ্যালু অফ এন যদি বলি তাও কিন্তু ভুল হবে না যে ভ্যালু অফ এন তার মানে হচ্ছে ভ্যালু অফ এন কে যদি আমরা পয়েন্টের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে চাই অ্যাস্টেরিস্ক পি এন সো মেসেজের মধ্যে আমি এটাই লিখলাম যে অ্যাস্টেরিস্ক পি এন যদি আমরা চাই ফার্দার আরও ডিসকাস করব যে এইখানে এবার অ্যাড্রেস যদি দেখতে চাই যে আমাদের এখানে ভ্যালু অফ পি এন এর কন্ট্রোল ডি দিচ্ছি ভ্যালু অফ পি এন যদি আমরা এখানে তোমার শুধু পি এন দিই তাহলে কি হবে শুধু পি এন যদি দেই তাহলে এই যে ভ্যালু অফ পি এন এখানে কিন্তু অবশ্যই এন এর অ্যাড্রেসটা আমাদের এখানে শো করবে তাহলে এটাকে আমরা ভ্যালু অফ পি এন বলতেছি এটাও কিন্তু ভ্যালু অফ পি এন বাট এখানে কিন্তু অ্যাস্টেরিক সাইন আছে এখানে ভ্যালু অফ পি এন মানে হচ্ছে এন এর অ্যাড্রেসটা আমাদের এখানে আসবে দেখে আসে কি না তাহলে আমি প্রথমে দেখতে পাচ্ছি এন এর যে অ্যাড্রেস এবং পি এনের অ্যাড্রেস এবার এন এর একটা ভ্যালু দিচ্ছি লাইক টেন সো টেন স্কোয়ার মানে হচ্ছে আমাদের হান্ড্রেড আসবে আমরা আনসার হান্ড্রেড পাচ্ছি এখানে দেখি আসলে যে ভ্যালু অফ এন টেন এবং অ্যাস্টেরিস্ক পি এন এর ভ্যালু কিন্তু টেন এখানে ভ্যালু অফ পি এন যেটা অবশ্যই এন এর অ্যাড্রেসটা হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু এন এর অ্যাড্রেসটাই আসছে কারণ কি কারণ পি এন হচ্ছে এন এর অ্যাড্রেসকে হোল্ড করছে সো এখানে কিন্তু আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি আর এই যে পি এনের অ্যাড্রেস এটা কিন্তু ডিফারেন্ট সো এটা হচ্ছে তার মেমোরি অ্যাড্রেস কিন্তু ওই মেমোরি অ্যাড্রেসের মধ্যে সে আরেকটি অ্যাড্রেস স্টোর করতেছে এই অ্যাড্রেসের বিপরীতে তার জন্য যে স্পেস আছে সেখানে এটা স্টোর করতেছে তার মানে পয়েন্টার ভেরিয়েবল সরাসরি কোনো ভ্যালুকে স্টোর করে না সে অন্য একটি ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে স্টোর করে এই কারণে সে ওই ভেরিয়েবলটির ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করতে পারে এটাকে আমরা বলতেছি পয়েন্টার সো আশা করি আমাদের পয়েন্টারের প্রথম যে লেকচারটা ছিল লেকচার নাম্বার সেভেন এবং আজকে আমাদের পয়েন্টারের উপরে সেকেন্ড যে লেকচারটা লেকচার নাম্বার এইট এর মাধ্যমে আমরা পয়েন্টার সম্পর্কে মোটামুটি কনসেপ্ট পেয়েছি আশা রাখি তো আমরা পয়েন্টার উপরে আরও আমাদের আলোচনা আসবে তো সর্বশেষ যেটা বলবো যারা আমরা লেকচার সেভেন দেখিনি তাদের জন্য কিন্তু এই লেকচারটা একটু ডিফিকাল্ট মনে হবে অবশ্যই লেকচার সেভেন দেখে তারপর আমরা লেকচার এইট দেখবো তো সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ